у нас Моисеюшка туда ходит вот за угол за этот, туда под комод и прячется там. Вот муж придумал заглушку такую. И похоже, Емельян, мы думали, что в Моисей не достал. Но вот похоже, что Емельюшка достанет сейчас вот эту заглушку. И что делать? Не подскажете, что делать? Емельян. Зачем ты так буйно ее грызешь? Моисей опять будет залезать туда под комод. Стоит, Емель. Ну зачем? До вечера не хватит даже этой заглушки. Моисей прячется там тогда под комодом и все сидит там, не выманить его. Лева сбегает туда на секундочку и назад. Не учли этот момент, да? Ой, вот муж не подумал, что Емеля будет вот так вот пилить эту баночку. Думаю, все, не пролезет теперь Моисей туда. А то, что придет Емеля и сделает проход, никому в голову не пришло, кроме Емеля. А где Моисей? Что он думает по этому поводу? Все, теперь пока они вот это вот не... Ну что-то ж появился какой-то предмет. Надо же с ним разобраться. Так они его не оставят. Да, Емельян? Так не оставишь его? Ну потом посмотрим, как Моисей будет реагировать на это. Пока вот увидели Моисей, еще не видел что нет прохода теперь под комод. Вот он, дикая крыса, хочет жить, хочет жить под комодом. Хочет жить под комодом, дичает такой, все вообще не поймать. Моисеевка, иди посмотри, как ты будешь реагировать на это? Ой, столько с ними забот, хлопот, не знаешь... Думали, вот, придумали заглушечку, потому что, ну, надо что-то более практичное. Более практичное. Не то, да, Емельян? Скажи, придумали бутылочку положить пластиковую. Конечно, скажи, я буду ее грызть. Мне же интересно, что это за фигня такая. Что это за ерунда.